插上一朵紫色的，鲜亮些。姐姐真是好眼光。你啊，做胎要停了许久，气色也好多了。只是皇上还是照例赏着药来，总觉得自己有负圣恩。珠儿，珠儿，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥福晋先来禀报你，奴才已经差人去告诉陈贵妃了。你去吩咐备轿，你去禀告皇上。走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安，皇贵妃安。起来，起来，都起来。皇贵妃、啊，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？为娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心气断断续续。自从被皇上申斥，这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日。孝贤皇后的继承，大爷梦魇更厉害了，说要去找孝贤皇后理论，妾身不能干什么。皇上最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂油蒙心了，红口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本公看来，永皇身上不好，都是你们这些不知敬重的人给挑唆的。好了好了好了。陈贵妃也是为了永皇着急，是，妾身知错了。额娘，额娘，额娘，永皇，额娘，额娘，永皇，是唤他的亲额娘，遮名皇贵妃。皇,皇上，方才三宝急报说大阿哥怕是不大好了。什么？备轿，这要见永皇。这，这是什么药啊？回梁文娘娘，这是提神的药，大哥怕是回光返照了。有什么能说的话，赶紧说了吧。永华。想来，永皇有话对皇贵妃说，我们先出去了。出去吧。多谢母亲，还惦记着儿子，这个时候还来看儿子。你小时候第一次叫我母亲。那时候你就是我的孩子，而且永远都是我的孩子。儿子自由，别失了额娘。被人欺辱，是母亲给了儿子关爱，给了儿子牺牲。母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是。儿子对不起母亲，儿子也好想争气，还还曾经动过
，算起母亲的心思。如今，怕更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊，你这病就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘，儿子。该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是地下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲，是孝贤皇后害死了额娘。花妈，妈儿子，对孝贤皇后不孝。儿子是真的孝敬不了啊！我，我，我恨他。永皇，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白告诉儿子的。有人告诉儿子。孝贤皇后当年是如何怨我额娘先生下了我这个长子而容不下她，又是如何怨我额娘在有孕而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的？是，是。只可惜，只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了。我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了。母亲，母亲，儿子的心，好恨呐、啊！究竟是谁告诉你的？是家，家，家，皮。永皇，徐太医，徐太医为两位娘娘，大哥红了。永皇。
Oh, <laughs> 